मेरे पास तीन बुक्स की तीन ऑथर्स मौजूद हैं क्रिएट योर ओन सेल्फ एज यू आर बाय प्रेम सैन उसके साथ मेरे पास बैठी हैं अरुणा पैप जी जिनकी बुक है अनवर्दी क्रिएचर उसके साथ मेरे साथ बैठी हुई हैं जग कौर जी नाउ द टाइम फॉर सेल्फ एडवोकेसी आप तीनों को मैं मेरा ख्याल आगाज करूंगी ये बहुत लंबी डिबेट हो सकती है इन सब इश्यूज पे लेट्स स्टार्ट विद योर बुक्स विच यू हैव रिटर्न वॉट वॉज द द रीजन बिहाइंड दैट वॉट मेड यू थिंक टू राइट वाइल यू वर हैविंग योर लाइफ जर्नरी एनी ऑफ यू कैन आंसर माई क्वेश्चन थैंक यू हलीमा जी आई कैन स्टार्ट so the reason behind my book on your life create as you go was ki hum ladkiyon ko shuru se hi ye bola jata hai ye sikhaya jata hai ki badon ka aadar karna badon ki qadar karni sabka dhyan rakhna bada bhai hai uski baat mano usko pehle khane ko do chhota bhai hai usko kuch nahi kehna wo kuch bhi keh sakta hai so isse kya hota hai what happens girls start thinking they are not worthy as much as their brothers so usse unke self confidence pe self esteem pe asar padta hai uske sath sath ye bhi bola jata hai ki uchi hasna nahi ladki hai tu itna kyu bolti hai ladki hai tu aise hi bahar nahi jana ladki hai tu in unke samne baat nahi karni ladki hai tu रोना नहीं है हंसना नहीं है तो ये क्या होता है इससे हमें अपने इमोशंस को दबाना सिखाया जाता है ना कि एक्सप्रेस करना और जब हम इमोशंस को दबा के रखते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाहर आते ही आते हैं वो या तो फिजिकल इलनेस के साथ बाहर आते हैं या मेंटल इलनेस के थ्रू बाहर आते हैं तो मैं खुद आई वॉज डायग्नोज विद क्लिनिकल डिप्रेशन इन ट्वेंटी साइकाइट्रिस्ट और उसको मैंने बोला आई नीड टू टॉक टू सम आई नीड अ साइकोथेरापिस्ट सो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो क्या है गोलियों पे निर्भर करता है तो उसने मुझे बोला नहीं यू नीड टू टेक दिस मेडिसिन सो I was like, no, I don't want to take medicine. Being a nurse, I know how many side effects are there. But I'm not against medication. But that was my personal opinion. Because I said I don't want medicine. I know what is in that medicine. Those chemicals are in my brain. I know how to fix them. I just want to talk to someone. 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 But no, he is a psychiatrist. He will do his job with medication. तो उसने मुझे दवाइयाँ लिख के दी मैंने दवाइयाँ नहीं ली तो मैंने कुछ और रास्ता ढूंढना शुरू किया सो यू नो दे से वन एवर देर इज नो वे आउट देर इज ऑलवेज अ वे इन सो मैंने अंदर खुद के अंदर देखना शुरू किया कि मैं खुद को कैसे ठीक कर सकती हूँ सो थ्रू वर्किंग ऑन माई सेल्स विद कोचेज विद स्परिचुअल लीडर्स विद अदर मोटिवेटर्स I was able to come out of depression on my own without any medication. So woi jo sari baatein maine seekhi apni recovery ke dauran maine is book mein shamil ki hain. Usme se ye hai ki jitna time mujhe laga apne aap ko recover karne mein main nahi chahti kisi aur ka bhi waise hi time waste ho. जो स्ट्रैटजीज जो कोपिंग स्ट्रैटजीज मैंने यूज की हैं वो मैंने इसमें लिखी हैं ताकि कोई भी पढ़ के उन्हें यूज करके वो अपने आप को खुद में ठीक कर सकते हैं किसी भी इलनेस मेंटल इलनेस से बाहर आ सकते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं चैलेंजेस हैं उनको ठीक कर सकते हैं लाइफ में एक ही चीज़ ढूंढते हैं हम सब पीस उसको कैसे ढूंढना है वो इसमें मैंने अपनी बुक में शामिल किया सो माय इंस्पिरेशन बिहाइंड द बुक द रीज़न वाज कि जैसे मैंने सफ़र किया मैं नहीं चाहती कि कोई और सफ़र करे मेरी कम्युनिटी को मेरी सोसाइटी को इसकी ज़रूरत है सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड मी राइटिंग द बुक जी अरु थैंक यू हनीमा जी थैंक यू पम माई स्टोरी एज it's called now's the time self advocacy and your breast cancer journey i'm a breast cancer survivor it's actually 
sixth year now. This weekend uh, I would be in sixth year. So um, as Parm was uh, telling her story, mine is pretty much same uh, misdiagnosis, and it's uh, all the um, scarcities, and we can say you know what is happening with our health system. It's very pathetic. Um, you, and another thing is we are from minorities. Sadi kar de vich vi pehla gal nahi suni jandi fir sohreyan ch chal jande ya fir community de vich nobody takes us seriously chahe oh mentally gal kar rahe hain assi ja assi shareerik roop di gal kar rahe hain ja doctor kol ja ke gal kar rahe hain koi vi kudiyan nu kende ha nahi it's okay inna nu inna nu ki bimari ya koi sanu seriously lenda hi nahi ja aadat ha sanu inna jyada bolan di kyunki assi kyon jyada bol rahe ha क्योंकि साड़ी कोई गल समझ नहीं सकता सूँ सुन तो लेंदे पर सूँ औरतों को समझ वाले बहुत ज़्यादा घट आ क्योंकि वो लैवल तक बहुत घट लोग कह लो जा मैं आई एम नॉट आई एम नॉट सेइंग ओनली टू मेल्स बट फीमेल्स के भी साड़िया जीडिया ससा होंदिया या दराणिया जठानिया आ असी अपन दुश्मन खुद ही बनिया पे करके सूँ वो जो कॉन्सीकुएंसिज आ कई बार बहुत महंगे पै जाते हैं सो मेरी स्टोरी जी है ब्रैसट कैंसर की आ मेरे नाल भी इदा ही होया जिदा कि परम होना की स्टोरी मैंटल देगी मेरी फिजिकल दे हो गई सी मैं अपने आप में एक बहुत ब्लैसड कहती हाँ क्योंकि मेरे जोड़े सिमटम से ब्रैसट कैंसर के वह ओबियस से बारले पास से और निपल मेरा फट गया लीक हो गया और डिगन लग गया वो करके मैं खुद अपनी जान आप बचाई तक करके मैं अपनी बुक में सैल्फ एडवोकेसी लिखिया है क्योंकि जे यही चीज़ा तो यूटरस के होंगे कैंसर तो किसी ने जिदा तुम कंपलेट करी जाने डॉक्टर ने तुम देखा ही नहीं वो बहुत हो सकता लास्ट स्टेज तक भी पहुँच सकता से मेरे कंपलेन कर दी करती तो भी डॉक्टर रिक्वेस्ट कर दी करती तो कि भाई मेरे कुछ चल रहा है इनू देख क्योंकि वो आदमी से हो सकता उन्हें त करके मेरे शरीर में फिजिकल जोड़ा एग्जाम ना दिता हो करके गल जी मेरी सैकेंड स्टेज तक पहुँच गई मेरे लिंपनॉट के कैंसर पहुँच गया सो दैट वॉज अ सैकेंड स्टेज ऑफ कैंसर सो so, ये बुक के मेरी जर्नी कल नहीं ये जर्नी हर एक औ औरत क्योंकि सानू कदी ना कदी कि जाके जो असं हम अंकड़े भी देखते हैं रिसर्च भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क है फिर ये रिस्क जोड़े आ सिर्फ खाली अंदरों मोस्टली अंदरों निकलते हाँ बारले ये फैक्टर्स भी होंगे आ बट मैं एक बुक पढ़ रही थी द मिथ ऑफ नॉर्मल बाई गेबरमेट वो अपने उन्होंने मैंटल मैंटल हैल्थ से बहुत वो बुक लिखी वो कहें कि जो ट्रोमा आ इट्स इंटरनल इंजरी इंटरनल इंजरी हूँ हम सा बार फोड़ा हो गया से उन्होंने ठीक कर लेंगे बट वह स्कार रह जाता है इस तरह जो सा लाइफ के ईवेंट तो ईवेंट होंगे रहा एज पर हम सैड कि असी जोड़े साडे इमोशनस होंगे असं उन्होंने सरप्रैस इन्ना ज़्यादा कर दिता जाता छोटे होंगे तो ही असी चंकी तरह रो नहीं सकते रोते कहना इमोशनल बहुत है अजय हस लिया कहना ये यदा करैक्टर नहीं ठीक है सो सू इदा दिन चीज़ों के कर करके असी अपनी लाइफ जी ना उन्होंने पहला माँ पे आधार पर जीते हैं फिर सहरिया के आधार पर जीते फिर बच्चों से असी अपना आप रखे ही नहीं कुड़िया ने कुछ असी बाकियों दिदिया दिदिया दिदे 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 अपने आप में की सूँ लौड़ा सी भुल ही जाए वो तो बाद जो इन्ना ज़्यादा ट्रॉमे कट्ठे हो जाते बिकॉज माई हसबैंड पास डे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे से एंड दे वॉज सो मच गोइंग ऑन और सारे ट्रॉमेज मेरे अंदर कट्ठे हो गए और ट्रॉमेज न परत चढ़दिया गई चढ़दिया गई और जोड़े अंदर मेरे अनडैल्ट से थॉट्स उन्होंने नाल डील नहीं होया वो कैंसर के रूप से बहर निकलिया वो जो कैंसर बहर निकलिया फिर सेम स्टोरी आई वजेंट आई वजेंट लुकड अप बाई द फिजिशन सो उस तो बाद मैं लगा कि नहीं मैं सैल्फ एडवोकेसी जी इट इज़ अ मस्ट भावें कि वो किसी भी फील्ड के हो खुद ही अपने वकील बनना चाहिए या अपनी मुख तैयारी खुद करूँगे क्योंकि ताे तो बगैर किसी भी एसपै एसपैक्ट जोड़े लाइफ के तू खुद पता हों तू कि चीज़ की लड़ आते किन्ने लैवल तक लड़ हैगी कोई होर बंदा नहीं कर सकता वो जिन्ना भी मर्जी भावें लाइफ पार्टनर हो फादर हो क्योंकि वी आर ह्यूमन बींगस उन्होंने हरेक बंद ने पहला अपना सैल्फिश मोहरे रख के ही तुम्हें कोई राय देनी आ सो ये गल बहुत जरूरी आ कि तुम अपनी सैल्फ एडवोकेसी जी आप खुद करो थैंक यू जी अरुणा जी आपकी तरह मेरी कहानी तो बहुत लंबी है आ, जो कहानी है वो किताब में क्यों लिखी किताब आई एम सेवेंटी टू ईयरस ओल्ड एंड आई वॉज बॉर्न इन दसुआ जिस दिन से मैं पैदा हुई उस दिन से मेरी दादियों ने फुपियों ने ये कहना शुरू किया कि खूह चढ़ दो 
kuch asar do you know and there were six daughters and i was the oldest so main wo curse hu jiske piche panch aur aayi to sari zindagi main yahi sochti rahi ki main curse hu main curse hu i am the curse that brought the curse to my father's house ye mujhe pura yakeen tha dusra ye hai ki main teenager thi to meri shaadi kar di phir do betiyan ho gayi acha ab main curse hu to meri betiyan bhi curse hain luckily मैं कनाडा आई किस तरह से आई कैसे आई आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन यहाँ आके फिर ये है कि मुझे पता चला कि आई एम ओनली ग्रेड थ्री एजुकेशन बिल्कुल अनपढ़ मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकती थी लिख नहीं सकती थी बुरा हाल था क्योंकि पढ़ाई नहीं की थी ज़्यादा सो आई ओनली न्यू दैट आई वॉज अ कर्स बट आई वॉज ऑल्सो स्टूपेड इग्नोरेंट वेरी इग्नोरेंट तो किसी से बात नहीं करनी ठीक से बोलने कोई लोग मेज पर हंसेंगे गलती हो जाएगी गलत बात निकल जाएगी सो आई वॉज टूपेड क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती थी मेरे बच्चे पढ़ लेते थे मैं नहीं पढ़ती थी जो तो लॉकर रूम में काम करती थी मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी में लंबी कहानी है लेकिन वहाँ पर एम्प्लॉय होने की वजह से मेरा टेस्ट हुआ कि पढ़ क्यों नहीं सकती तो उन्होंने कहा तुम्हें तो डिक्सलेक्सिया है मैंने कहा चल कैंसर होगा मुझे क्या पता डिक्सलेक्सिया क्या होता है फिर उन्होंने समझाया समझाया पढ़ना सिखाया so then in the long run of working with battered women and meeting other women meri blessing ye thi ki jo maine kaam kiya usme mujhe itni educated women mili jinse maine hi india ki history ye hai kaalon ke sath slavery hui thi mujhe to pata bhi nahi tha mujhe bhi kya pata tha kaal hai to jab hum canada aaye to ek jamaican lady mere sath kaam karti thi kehti i am an immigrant मैंने कहा ये सारे काले इमिग्रेंट ही होंगे इनका नाम ही ये इमिग्रेंट है मुझे क्या पता कि मैं भी इमिग्रेंट हूँ मेरे से किसी ने बताया भी नहीं था कि लफ्ज़ क्या होता है इंग्लिश में इमिग्रेंट ये काले हैं ना ये सारे इमिग्रेंट हैं हम देसी हैं ये मेरी मेंटल एटीट्यूड थी ठीक है सो आई वॉज ऑलवेज कंसिडरिंग माई सेल्फ ए स्टूपेड इग्नोरेंट एंड अकर्स राइट सो all the women's group and i'm a very big advocate of women's strength and women sharing and educating ourselves jinke paas sahli hai nahi hai na wo sach mein ignorant hai i think you know kyunki ah uh, itni history hai so i had remarried bada acha gora banda mil gaya upar wale ne socha isne bade dukh dekh liye isko thodi ek you know blessing bhi de dete hain to unka pareshani ye thi ki tu apne aap ko ignorant kyun kehti hai मैंने कहा मेरे पास डिग्री नहीं है तो कहते अच्छा तो एक ले ले दो ले तो मैंने दो एमए कर ली क्योंकि पहली वाली एमए में सारे ए थे एक ए माइनस था मैंने कहा ये माइनस जो है ना ये मुझे स्टूपेड बता रहा है मुझे दूसरी करनी है जिसमें सारे ए हो तो मैंने दूसरी एमए की तो कहते आर यू सेटिस्फाइड मैंने कहा नहीं हाँ चलो पढ़ना लिखना आ गया पेपर भी हो गया गवर्नमेंट के साथ में काम भी कर रही हूँ अच्छी बात है लेकिन जिस दिन मेरा पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो गया उस दिन मैं ये सोचूंगी कि मैं अब स्टूपिड नहीं हूँ जिस दिन मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आया मैं इतना रोई जैसे कि कोई मर गया होता है वो कहता है कि आज तुम्हारी स्टूपिड कहानी खत्म हो गई है यू नो लॉन्गर स्टूपेड अजीब सा लगा मुझे कि जैसे ना मेरे ऊपर से भूत उड़ गया हो कि मैं अरे मेरा दिमाग है मैं लिख सकती हूँ मैं पढ़ सकती हूँ पहले मैं सिर्फ पॉलिसी पेपर लिखती थी पॉलिसी में बहस करती थी फिर क्या हुआ इन्होंने वेमेन ऑफ डिस्टिंगशन अवार्ड हुआ ब्रायन मरूनी बैठे हुए थे हाँ पंद्रह सौ लोग थे ट्रांटो बड़े से हॉल में उन्होंने मेरे को बुलाया वेमेन ऑफ डिस्टिंगशन फर्स्ट देसी लेडी को वेमेन ऑफ डिस्टिंगशन प्राइम मिनिस्टर के सामने तो मेरी दिमाग मेरा इतना आख रहा है मैं मम्मी डैडी को भी साथ ले गई थी वो सामने बैठे हुए थे अब उन्होंने कहा कि कुछ बोलो प्रिपेयर तो नहीं मैंने किया था तो मैंने कहा पापा पंद्रह सौ लोग आए हैं इन्होंने आठ आठ सौ की टिकट ली है ये सारे मुझे कह रहे हैं आई एम एन ओके एज अ फीमेल वो कहते थे बेटा ऊपर वाले ने बड़ी गलती की तुझे तो बेटा होना चाहिए था उस दिन 
और मैं इतना प्राउड फील करती थी कि मेरे पापा कहते हैं कि तेरे को बेटा होना चाहिए था मैं इतनी सी कम हूं बेटे होने से फीमेल थी बन गई गलती से ऊपर वाले की गलती से उस दिन ब्रायन मरूनी के सामने सारी पार्लियामेंट के सामने मैंने कहा पापा खड़े हो जाओ ये देखो कितने लोग बैठे हैं ये मुझे कह रहे हैं आई एम ओके एज अ गर्ल और रोने लग गए रोने लग गए मेरे पापा कहते बेटा मेरे से गलती हो गई ठीक है मेरे से गलती हो गई अब प्राइम हमारी मिनिस्टर थी रोना एंड्रूस उन्होंने कहा तुमने कहानी लिखनी है तुमने कहानी लिखनी है मैंने अपनी किताब लिखी मेरा छोटा भाई जिसके मैंने डायपर चेंज किए वो कहता मैं तुझे कोर्ट लेके जाऊंगा तूने हमारी फैमिली की बेजती की है ये किताब लिख के रैंडम हाउस ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिखा सब कुछ लिखा कहता नहीं जो पापा ने तेरे को इजाजत दी है मैं वो वापस ले रहा हूं सेवंथ बॉय दुआ कर करके दिन रात हम लोग ना रोटी खाने से पहले दुआ कर ऊपर वाले हमें भैया दे दे एक भैया दे दे एक भैया दे दे ये भैया हमें कोर्ट लेके गया कहता है कि अगर ये पब्लिश हो गई तो हमारी फैमिली की बेजती होगी और अगर आप ये क्या नहीं पढ़ेंगे तो मैंने सच लिखा उसने कभी ये नहीं कहा कि तूने झूठ बोला उसने यह कहा बेजती हो गई इसलिए तू बेजती कर रही है मैंने कहा मिया पापा से तो मैंने ब्लेसिंग ले ली जिनका जब वो बीमार थे हॉस्पिटल में थे सबके सामने सारे रिश्तेदार आए हुए थे हमारे पंजाबियों का ये है घर का बड़ा जब मरने वाला होता है ना तो सारे आ जाते हैं सबके सामने मेरे सिर पे हाथ रख के कहते बेटे तू मेरे सात पुत्र तो जीता है यू आर लाइक माई सेवन सन्स तो मेरे तो सारे गुना माफ हो गए ठीक है ना मैंने कहा अब मैंने ये किताब जरूर लिखनी है जरूर लिखनी है मिनिस्टर भी कह रही है पापा ने भी बर्शी दे दी है और फिर मेरी बुक लॉन्च कैनेडियन पार्लियामेंट में हुई पहली दफा पंजाबी बुक लॉन्च इन कैनेडियन सेनेट को उन्होंने एक घंटे के लिए बंद किया इसलिए कि वो आके ये कहानी सुने कि ये क्या हुआ है देन आई रोड दिस बुक बिकॉज मेरे जैसे बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी हिम्मत नहीं है अगर मैं यूनाइटेड नेशंस जाके एक अनपढ़ लड़की पैदा हुई और कर्ज थी और ये था सिक्सटी सिक्स थाउजेंड लेडीज और अ लॉट ऑफ वेमेन दुनिया भर से दुनिया से औरतें आई थी आपको पता शक्ल नहीं देखी जाती कि इतनी दुनिया बैठी है उनके सामने कैनेडा जैसी कंट्री को रिप्रेजेंट करें गोरी पीली जितनी भी औरतें हैं सबकी रिप्रेजेंटेटिव मैं थी देन दैट इज द रीजन व्हाई आई स्पीक बिकॉज देर आर सो मेनी वुमेन लाइक द टू सेटिंग में जिनको हिम्मत देने वाला कोई नहीं है मैं ये कहती हूं हर औरत के अंदर हिम्मत है उसके रास्ते से हट जाओ बस लेट्स मूव फॉरवर्ड एवरी फिफ्थ पर्सन अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सर्विस सेज दैट इन कैनेडा पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन साउथ एशियंस क्या आप समझते हैं कि इस वक्त इस इस स्टिग्मा से निकल आए हैं या अभी इस पे काम की जरूरत है या हाउ फार हैव वी गॉन टू दिस प्रॉब्लम एनी वन ऑफ यू कैन आंसर स्टिग्मा अभी है बहुत है और बहुत काम करने की जरूरत है स्टिग्मा क्यों है बिकॉज देर इज लैक ऑफ अवेयरनेस देर इज लैक ऑफ एजुकेशन अभी भी कई बार अभी रिसेंटली कपल ऑफ वीक से गो मेरे को फोन आया लड़की बोल रही है कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत थी घर में कुछ परेशानी चल रही थी तब मैंने काउंसलिंग नहीं ली तो मैंने कहा क्यों नहीं ली कहती इतनी सी समस्याएं तो हमारे घर में चलती रहती इतना सा डिप्रेशन तो आम ही है सो द रीजन वी टेक इट सो लाइक Lightly, we don't look after ourselves. सेल्व खासकर लड़कियों को लड़कों में भी है 
लड़कों का ये है कि उनको यही सिखाया जाता है जब वो छोटे होते हैं कि क्या है तू मर्द को तो कभी दर्द नहीं होता लड़का है रो मत क्या तू लड़कियों की तरह रो रो करता रहता है सो so, उससे क्या होता है लड़कों में वो अपने इमोशंस छुपाने की भावना पैदा हो जाती है वो एक्सप्रेस उनको भी नहीं करना आता तो दैट्स वाई जो डाटा है जो स्टैट्स हैं वो वुमेन को शो ज़्यादा करते हैं कि वुमेन को डिप्रेशन ज़्यादा है बंदों को भी है बंदे सामने नहीं आते एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको डिप्रेशन है वो मानते ही नहीं कि उनको कुछ प्रॉब्लम है उनको लगता है कि ऐसे ही जी जाती है जिंदगी सो so, स्टिग्मा बहुत है बहुत काम करने की ज़रूरत है और हमारे घरों में साउथ एशियन फैमिलीज में अगर हम घर से शुरू नहीं करेंगे तो ये कहीं तक पहुँचेगा नहीं हमारे घर से हमें ये बात खुल के करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ कि अगर कोई परेशानी है तो बताओ खुल के बात करो रोना नॉर्मल है रो सकते हैं रोना कोई बुरी बात नहीं है और मैं मेरे क्लाइंट्स को भी आम, या मैं सोशल मीडिया पे भी आई एम वेरी एक्टिव टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंटल इलनेसेस सो मैं यही बोलती हूँ कि हैविंग अ मेंटल इलनेस इज नॉट अ क्राइम यू डोंट हैव टू हाइड इट उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है उसका इलाज है और जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना कि मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आर हेल्थ जैसे फिजिकल हेल्थ है अब फॉर एग्जांपल अगर हमारा एग्जाम है कोई इंटरव्यू है नर्वसनेस है ना सो नर्वसनेस कहाँ पे है यहाँ पे है ना तो हाथ पैर क्यों ठंडे होते हैं इनको क्या प्रॉब्लम है वो क्योंकि ये हमारी बॉडी माइंड रिलेटेड है एक दूसरे के साथ मिल काम करते हैं कोई स्ट्रेस है तो पेट खराब की बार बार वॉशरूम जाते हैं पेट खराब हो जाता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं जो मेन रूट कॉज है फॉर एवरी इलनेस एज जैग वॉज सेंग हर इमोशंस हर फीलिंग्स गॉड सप्रेस सो मच इट केम आउट एज कैंसर सो द रूट कॉज इज स्ट्रेस ये बात हमें समझने की जरूरत है इसी बात को अगर हम समझेंगे तो स्टिग्मा खत्म करने में बहुत आसानी हो जाएगी ये समझने के लिए कि जो अगर हम स्ट्रेस को रिलीव करने के स्ट्रेटजी सीख जाते हैं स्ट्रेस को कैसे डील करना है डिप्रेशन क्या है उससे कैसे उसको डील करना है उसका कैसे इलाज करना है उसके सिम्टम्स क्या है एंग्जाइटी क्या है वो जब हम समझ जाएंगे ना तो उसके साथ डील करना इजी हो जाएगा तो फिर वो हमें स्टिग्मा नहीं लगेगा वो ऐसे अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो हम सारे आंडियाँ गुआंडियों को भी बता देते हैं कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और अगर डिप्रेशन है तो हम सबसे घर वालों से भी छुपा के रखते हैं क्यों क्योंकि हमें अभी भी ये लगता है कि ये बुरी बात है अभी भी वो स्टिग्मा है सो so, उसके लिए लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज नीडेड दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू Thank you, Parm. Uh, somehow, I feel like whatever Parm is saying, I'm following her footprints because all the stories are the same. And when it comes to mental health, I agree with her. We do not talk about it, especially in our South Asian communities. We hide everything. We complain, but we do not look for the solution. Solution. All the solutions are out there, but we we just have this uh, habit of uh, continuously complaining. and that does not take us anywhere apart uh, from just uh, you know so in the answer to this question i it's been 6 year i'm out of cancer but my mental health is still affected and i have no shame talking about it i'm seeing two therapists because i have to express all these feelings i had uh, i had hidden and the thoughts which were not dealt with throughout my life i did not cry uh, when my husband died i did not even want to look at his face cuz i just want to have the good memories i want to see his face when he was alive so that is still at the back of my head in in my in my thought somewhere so as i saying that everything adds up everything adds up but somehow wo ek fir lave ki tarah niklega and then you will be you will be in a bad bad shape कॉज किसी चीज को तुम तुम इकट्ठा करी जाते हैं करी जाते करी जाते हैं एंड देन इट विल बी योर लावा एंड देन यू डोंट नो इट वेयर वुड इट गो एंड हाउ हाउ सवियर इट कैन बी यू हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी सो यू नीड टू गो रीच आउट 
फॉर द सोल्यूशन सो दैट यू कैन मेक आउट आप रास्ता बना सकें अपनी पॉजिटिव चीज़ों के लिए जो आपको करनी चाहिए और आपका ध्यान इसमें पलटे दीदी आपकी तरफ आऊँगी आप इस पर क्या इनपुट देंगी अब मेरे चेंज लेटल बट यह है कि हम लोग कहते हैं कि काउंसलर के पास जाओ थेरापस्ट के जाओ ये नहीं कि उनको डिग्री मिली है तो वो आपके लिए फिट बैठेंगे यू हैव टू शॉप अराउंड फॉर द राइट पर्सन हु अंडरस्टैंड यू एंड योर बैकग्राउंड मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ यू नो क्योंकि वेन आई वॉज आई शुड से एट द हाइट ऑफ माई करियर जब मेरा बिल्कुल मैं कि हाँ भाई हम तो पहुँच गए यू नो फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करें ब्ला 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 बहुत यू नो ईगो हो गई यू नो सो आई हैड अ ब्रेक डाउन अठारह हफ महीने मैं अपने बेडरूम से नहीं निकली और आई वॉज वेरी सुसाइडल और मेरा रीज़न ये ये था कि यहाँ भी औरतें मर रही वहाँ भी औरतें मर इनका भी खून हो रहा है इनका भी खून है मैंने इसको नहीं बचाया उसको नहीं बचाया ये सारी औरतें जो हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एनी मेरे को भी मर जाना चाहिए यू नो सो आई एम अ फेलियर अगेन सो वेन आई वॉज सेंट टू द थेरापिस्ट और मैंने क्या कि अपनी कार में बैठ के जान बूझ के हाईवे के दूसरे साइड में गई ताकि कोई ट्रक वाला मेरे मेरी गाड़ी पर चढ़ जाए और मेरा किस्सा खत्म हो जाए ये why it didn't happen is a story in the book so when i went to the therapist because i was a high profile person to wo kehte hain ki isko best milega therapist best to ek gore ke paas bheja gore ke paas bheja to wo kehta hai ki tell me about your childhood when you were a child did you want a doll did you want a bicycle tell me about those feelings ab bewakuf mujhe to roti nahi thi milti You know, मैं तुझे बाइसिकल के बारे में क्या बताऊं? अब मैं तुझे बैठ के अपनी दादी के बारे में बताऊं कि रोटी नहीं मिलती थी मेरे को तो छह महीने लग जाएंगे यहाँ पर मैं तो मरना चाह रही हूँ अभी यू नो सो दैट वॉज नॉट अ राइट फिट तो दूसरी के पास गई एक औरत के पास वो बड़ी फेमनिस्ट सी बड़ी फेमनिस्ट सी तुझे ये करूंगी अपने बाप के साथ ये खड़ी होकर लड़ाई कर अपने बाप चाचा के साथ ये लड़ाई कर अब मैंने कहा वो मेरे को पहले मार देंगे मैंने ये दिस इज नॉट द राइट काउंसलिंग फॉर मी यू नो तो छः हफ्ते गई मैं उसके पास मैंने कहा आपके पास से छोड़ के जाती हूँ तो मेरे को बड़ा डिप्रेशन हो जाता है कि कहड़ा चाचे ने मैंने मारना आज है ना सो मेरे नहीं आने तीसरा दो पंडा यू नो आई रिपोर्टेड दिस तीसरा उनका अच्छा यू हैव टू गो टू अ चाइनीज पर्सन ही इज एन एथनिक पर्सन एंड ही कैन अंडरस्टैंड एक बजे की मेरी अपॉइंटमेंट आके कहता बैठ गया मैं अपनी आंखें बंद करके सुनता हूँ क्योंकि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ खराटे मारन लग गया मैं उठ के बाहर गई और सेक्रेटरी ने क्या मैं के when he wakes up tell him that i'll see him next time but she she he should not have lunch agli baar bhi lunch kha ke so gaya he will can he won't name so that is my problem that is you know it happens that way you have to hunt for the right kind of service that you need and how i came out of my depression is another story and now you have to buy the book <laughs> that's a good one <laughs> वीकनेस और इसके साथ साथ आपकी इस इस सारी इससे ये लगता है कि इसको फेलियर के तौर पे लेते हैं और ऐसा ही है बहुत सी चीज़ें जब अंडर द कारपेट हो जाती हैं तो वो विजुअली कुछ और होता है और अंडरनीथ कुछ और होता है चलिए इस पे तो बात हो गई अब हम ये बात करते हैं कि क्योंकि सोसाइटी जनरली औरत और मर्द दोनों से बनती है औरत के ऊपर औरत का वायलेंस कहते हैं कि ज्यादा है मर्द का औरत पे वायलेंस से आई थिंक दीदी यू आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड ऑफ हैंडलिंग दैट वायलेंस अगेंस्ट वुमन सो आई वुड लाइक यू टू फर्स्ट कमेंट ऑन दैट एंड देन सिंस यू आर बोथ वर्किंग लेडीज एंड यू हैव वेरी मच एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्क प्लेस वॉयलेंस ऑफ मैन अगेंस्ट वुमन और वुमेन अगेंस्ट मैन सो ये क्या इसके इसके ऊपर क्या आपकी आउटपुट है before i tackle that i want to tell you before you go away that in canada in toronto in princessaga we have agencies that are appropriate for those of us who need help punjabi community health services in this community kitni hai ye main to sare ko punjabi health community center bhej deti hu kyunki sare bacche wahan par hai balda balda sahab ne unko train kiya hua hai so i have faith 
मेरे को पता है कि सही बंदे के पास जा रहे हैं ये लोग यू नो सो दैट इज सो कीप दैट इन माइंड दैट देर आर नाउ कल्चरल कल्चरली अप्रोप्रिएट सर्विसेस हम लोग जो हैं अपनी लेडीज जो हैं ओल्डर लेडीज मम्मी हुई दादी हुई क्यों मैं जो करती हूँ वो मेरी मम्मी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी बेटियाँ पैदा की और किसी को भी नहीं संभाल सकी तो वो बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच के मारती हैं कि तूने मेरे को भी बदनाम किया मेरे ससुर वालों से भी जूती पड़ी वहाँ से वो वायलेंस वो आदमियों की वायलेंस से कभी कभी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में जब आदमी लोग मारते हैं तो वो गलाई काटते हैं you know they they have done it you are trying to say the torture is actually so, more saase, dangerous saase to needle laga laga ke laga aap aake nikli hai ki kahenge log teri to shakal bhi aisi plana aise aur wo sara din ro baith ke ki meri shakal aur meri jutti nahi match hui do you know what i mean that kind of eating and eating and eating that causes depression but If you have lived in that environment, if I am the product, मेरी माँ ने मेरी दादी तो मैं भी अपनी लड़कियों को वही कहूँगी वो मेरे बाद मेरे मुँह से भी ये निकली मेरी तेरह ग्यारह साल की बेटी थी आज वो शी इज सो वेल ऑफ बट एंड शी डेटेड ऑल ऑनर होम कहती हैं कि स्विमिंग पूल जाना है अक्रॉस द स्ट्रीट इटालियन फैमिली है बड़ी गर्मी थी टे कि मैं चली जाऊँ तो उनके साथ हमारी बेबी सिटिंग का रिश्ता था वो उनके बच्चे हमारे मेरे उनके घर में तो मैंने कहा अच्छा ले जाओ वो आई उसने बड़ा अच्छा हॉल्टर टॉप पहना हुआ और शॉर्ट्स पैंट्स पहनी हुई उसकी स्विमिंग सूट नहीं था मैंने तो मैंने कहा हाँ मेरी बेटी की स्विमिंग सूट नहीं पहनेगी राइट तो इतनी इतनी स्विमिंग पूल पहन के गई मैंने उसको इतनी कहा Look at those legs. You are going to go out with those legs exposed. Yeah, or what? These are the legs of a whore. Many English me kaha. Prostitute ki lag taenge lag rahi hai mere ko. Mere muh se nikal gaya. ठीक है? और इतना रोई इतना रोई ऊपर जा के और मैं battered women के साथ काम कर रही हूँ. मैं executive director हूँ. मैं policy paper लिख रही हूँ. ये गंद निकल रहा है मेरे मुह से. कितने साल बाद? करीब 18, 19, 20 साल शादी करके वो अपने बच्चे हस्बैंड्स वगैरह हमारे पास लेके आई पोर्ट पेरी में बड़ा सा गार्डन था मेरा तीन एकड़ का मैं अपने गार्डन में काम कर रही हूँ आके मेरे को देखती है दो ज़्यादा लेग्स ऑफ अ हॉर मदर मैंने शॉर्ट्स पहन रखी थी गार्डन में देखो मैंने वो बात कही मुझे भूल गई बीस साल बाद मेरी बेटी को अभी भी याद आके मैंने उसकी टांगों को कहा कि तू हो रहा है डू यू सी वट आई मीन इट्स नॉट फनी आई स्टिल रिमेंबर यू यूज टू से लोग क्या कहेंगे बहुत तो ये इसकी बहुत अच्छी मिसाल है बहुत कि कहाँ से बात शुरू होती है और कहाँ तक पहुँचती है और हम जो अपने आप को एजुकेटेड करते हैं प्रोजेक्टेड करते हैं द थिंग्स दैट कम आउट ऑफ आर मॉट तो बा बीस साल के बाद हमारे बच्चे नहीं भूलते इतना बड़ा घाव हो जाता है मैंने उनको लड़कियों को कहा मैं कहा अगर तुम मुझसे दूर रहोगी ना तो तुम खुश रहोगी पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकला है एंड आई एम द एजुकेटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ बैटेड वेमेन यू नो द कल्चर द फैमिली वी ग्रो अप इन हैज अ लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट एंड वी हैव टू फाइट इट एवरी डे Okay. तो मेरा काम जो है औरतों के साथ आदमियों के साथ मेरा काम तब शुरू हुआ करीब दस महीने दस साल पहले जो कोर्ट जाते थे सारे उनके लॉयर कहते थे तुम्हें काउंसलिंग करनी है कोर्ट जाने से पहले कोर्ट जाने से पहले तो जाओ अरुणा के पास जाओ एंड का आई डोंट वर्क विद मैन आई डोंट वर्क एक था <laughs> ओम बाबा भाई साहब क्यों मैं आई विल नेवर फो गेट इन ही इज अ पंजाबी मैन आई डोंट वॉन्ट टू सी तीन हफ्ते उन्होंने हमें तंग किया ऑफिस में आ गए तो मेरे स्टाफ कहते हैं कि भाई देख लो देख लो एंड ही खेम एंड ही सेट लाइक दिस यू नो जैसे बैठते बुद्धा बन के ना बड़े अकड़ में बैठा हुआ उसके साथ आया उसका वाइफ का भाई क्या कहते हैं उसको साला बैठ दोनों अकड़े हुए 
ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੋਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਤੀ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਇਤਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੇ ਤੋ ਬੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਹਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਕਾਦਾ ਲੈਟਰ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਥਿਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਟੇਪਡ ਰਾਈਟ ਯੂ ਬੈਟਰ ਕਟ ਥਿਸ ਆਫ ਓਕੇ so i told this man he says he says what are you going to do i said i am going to cut your balls and shove it down your throat uski samajh mein nahi aaya ki main gusse mein baithi hu wo itna apne aap mein bhara hua tha left him dusra bachcha aaya at 28 30 years young man ਮੇਰ ਸੇ ਮੰਗ ਭਾਤ ਇਹ ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਤੂੰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਨੇ ਜੋ ਉਸਕੋ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਫੇਕਾ ਉਸਕਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਮੈਨ ਹੂ ਦੇ ਆਰ ਵਾਟ ਦੇ ਸਮ ਆਰ ਜਸਟ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ they have to go to jail they are brutal men there are other men who can be talked to who can be mediated ye meri feeling hai ki main aadmiyon ke sath kaam kar sakti hu unko bacha sikha sakti hu you know uh, and more than that i think baldev muta is the expert in that my experience with men is very short and limited kyunki mera focus auraton ke sath hai चलिए हम वापस आते हैं अपने सवाल के ऊपर वर्क प्लेस पे कहा जाता है कि औरत औरत के खिलाफ ज्यादा चलती है निस्पतन मर्द औरत के खिलाफ जैसे चलते हैं वॉयलेंस करते हैं आप दोनों की इस पे मैं इनपुट लेना चाहूंगी एक्चुअली हलीमा जी मैंने तो इंडिपेंडेंटली काम ही किया है एंड इन दैट सेंस if i think there is a negativity i try to avoid it so i i were not 9 to 5 uh, not into 9 to 5 job but there you can sense it even if when we are going into uh, maybe you know some office and you can feel it but then i try to avoid it i did not have i mean personal uh, experience on on a big base on high kind of basis but uh, th- that that is there but it depends like you know who you are working with and who you have come across and what kind of experience you get but yeah certain things are there on on family basis yes that is there but i somehow i think i've been blessed that i try to be uh, to, to you know not to not to uh, kind of confront that and not got and not get into that kind of uh, i'm i'm a peace loving even though i talk a lot and my voice is uh, pretty sharp and normally uh, i've been known that oh she's bold but i try to avoid uh, such things if they are i know that they because, are ignorant there is no point because youngsters especially the young ladies the young girls wo jab experience karte hain jab wo bolte hain to wo theek hai wo bahut complain karti hain ki hame hamare jo male saath kaam karte hain unko zyada wages milti hain unko zyada lekin jo sabse zyada main sunti hu bachon ke andar youngsters ke andar complain wo yahi hoti hai ki hame jo coworker hai bahut tang karti hai hamari coworker bahut tang karti hai तो ठीक है सोसाइटी मैं अगेन अपने पॉइंट पे वापस आती हूँ कि सोसाइटी की वेल बींग एक सर्कल से होती है आप किसी भी एक साइड पे इन्फेसिस नहीं करते यस yes, किसी जगह पे ज़्यादा वॉयलेंस है किसी जगह पे कम है इट वेरीज ऑल्सो और मेरा ख्याल है कि जब हम इक्वालिटी uh, की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें इक्वल थाट प्रोसेस के साथ भी चलना पड़ता है परम जी आप इस वॉयलेंस के ऊपर क्या बात करेंगे inequality is there definitely there um, based on the wages and stuff like that uh, but i have uh, experienced that uh, female to female violence at workplace is more prevalent than female to male or male to female the reason being i guess females are kind of by nature maybe more jealous towards each other emotional beings i think emotional beings yes so that that's a negative emotion right being being jealous being competitive is good but being jealous so jealousy kab hoti hai 
जब हम देखते हैं कि उसने क्या किया बट हम उसकी नकल नहीं कर पाते तब जेलसी आती है देन पीपल स्टार्ट फुलिंग लेग्स राइट इंस्टेड ऑफ लर्निंग मोर एंड स्टेइंग टू द फार लाइक गेटिंग मोर नॉलेज गेटिंग मोर ट्रेनिंग सो दैट आप भी उस लेवल पे चले जाओ उसकी बजाय लोग टांगे खींचना ज्यादा ईजी होता है सो so, वो काम ज्यादा करते हैं सो so, वो मैंने देखा वो वो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस भी किया है एक्चुअली आई हैव एक्सपीरियंसड बुलिंग एट वर्क द रीजन बींग आई वॉज द ओनली इंडियन गर्ल देयर दे ऑल वर लाइक अ गोरा पीपल राइट सो दैट खुड बी द रीजन और इट खुड बी बिकॉज the the manager was more kinder towards me because i don't know i was her favorite if, i don't know if a woman is compassionate and she's caring she's extremely caring because of her emotions right, right. but if she's uh, instigated due to certain reasons she's the worst enemy this is what right. i said so how would you <laughs> say that right right and and you are absolutely right so what i feel is i'm coming to relationships men and and women relationships um ek session mein i guess irfan bhai ne kaha tha ke tolerance comes when you are complete inside so wo tolerance kisi bhi relationship mein wo chahe hamare ghar mein koi rishta hai ya bahar hai ya kaam pe hai wo rishta tabhi sarthak ho pata hai jab hum khud mein complete hain aajkal jo rishte bante hain फैमिलीज में भी काम पे भी बाहर भी वो बनते हैं बिकॉज ऑफ द लैक हम एक दूसरे को चाहते हैं हम एक दूसरे से रिश्ता बनाना चाहते हैं दिस इज आई आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम फ्रॉम द मेंटल हेल्थ परस्पेक्टिव हम रिश्ता बनाना चाहते हैं क्योंकि हम हमारे में कुछ कमी है मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ ताकि मैं कंप्लीट हो जाऊं उससे रिश्ता बना के दैट इज द थ्यूरी गोइंग बिहाइंड एवरी रिलेशनशिप जब तक हम खुद को कंप्लीट नहीं करते ना तब तब तक हमारा कोई भी रिश्ता सार्थिक नहीं होता आई एम कंप्लीट द अदर पर्सन इज कंप्लीट देन वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर वी विल एड ऑन टू द ब्यूटी ऑफ द लाइफ दैट इज द मेन रीजन इसीलिए रिश्ते आजकल थोड़े बहुत ही um, क्या बोलो um, टूटने ज्यादा टूटते हैं क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं और हमारी फीमेल्स का क्या है जैसे दीदी ने अभी बात की हमारा फीमेल्स को ये होता है कि हम हम देते जाते हैं देते जाते हैं देते जाते हैं जब तक हम खाली नहीं हो जाते सो वुमेन स्पेशली नीड टू लर्न टू टेक केयर ऑफ आर सेल्स हम वी कैन ओनली पोर फ्रॉम अ ओवर फ्लोइंग कप यू कैंट पोर फ्रॉम एन एन एम्प्टी कप राइट जब तक हम भरे हैं तब भी हम दे सकते हैं और हम वही देंगे जो हमारे अंदर होगा सो दैट इज द मेन एसेंस एज एज अ मेंटल हेल्थ नर्स दैट इज द मेन एसेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप एंड एंड स्टेइंग हेल्थी एंड स्टेइंग स्टेइंग लविंग टू योर सेल्फ वर्क प्लेस में मेरा जो है ज़्यादा पॉलिसी में रहा है पॉलिस एटीज़ और नाइन्टीज़ में और आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैंने कनेडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी पॉलिसीज uh, में काफ़ी चेंज किया है मेरी वजह से और दूसरों की लेकिन आई वॉज देयर फर्स्ट गौरी औरतें बैठी होती थी चारों तरफ और मैं वहाँ इसलिए होती थी कि उनको एक ब्राउन चाहिए होता था डैडी डैडी ट्रूडो वॉज देर एट दैट टाइम तो मल्टी कल्चरलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया था तो और कोई तो था नहीं ब्राउन लेडीज तो मैं ही थी जहाँ भी पढ़ी लिखी नहीं वो गप मारने में बड़ी तेज थी वो बिठा लेते थे मेरे को लेकिन दे वॉन्टेड मी टू टॉक लाइक दैम उनकी पॉलिसीज जो है वो मैं फॉरवर्ड करूँ अगर मैं कहती थी कि ये इमिग्रेंट औरतों के लिए ठीक नहीं है This is not good for immigrant women. तो कहते थे let's just talk about the women all over. It's the same. Abuse is the same for all women. I would say no. In our community, is it different? Can you not talk about that right now? We'll pick it up another time. तो जो उनका agenda था वो ही मुझसे करवाना चाहते थे So when I would take a stand, तो इसको निकाल दो कमेटी से निकाल दो कमेटी से निकाल दो एंड आई हैव बिन थ्रोन आउट फॉर स्टैंडिंग अप मैनी टाइम्स बट क्या होता था जो मिनिस्टर थे उनका एजेंडा था कि एक तो ब्राउन रखनी है कमेटी में ठीक है देन आई वुड बी कॉल्ड बैक सो देर इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ रेसिज्म इन हाई प्लेसेस 
जो उनका एजेंडा है अगर आप उसको टो नहीं करोगे तो वो निकाल के बाहर कर देंगे कि दिस इज नॉट ए सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस वेर आई हैव हैड टू जब मैं अपने मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं थी तो मैं हाँ जी हाँ जी कर देती थी ठीक है क्यों सीखना बहुत था देर वॉज सो मच आई डेंट नो वट पॉलिसी मैट right so i had to learn all that but the backlash was really very visible ye nahi ki tumhare piche kar rahe muh pe kehte the you can leave now we don't need you that kind of thing and they can they can use you so there is that kind of control from women gori ho you know whatever those they see women who came up in time also didn't like because i was the senior i was there before so there was a some time for me to step back in ko bolne do that is also there but yeah we are human beings and that competition is there south asian wellness aur uske andar aap logon ka contribution hum iske upar on and on and on guftgu kar sakte hain time khatam ho gaya hai aapki books mein rakha hai contribution hoti hain to give a hand to those who are struggling with it so that they can feel that they are not the only ones there ab main apna floor open karungi i'm sure yahan pe kuch logon ko sawalat bhi karne honge to agar koi inme se kisi se bhi aaj ke is topic ke hawale se koi bhi baat karna chahe to you're more than welcome to ask any question sawal puchna meri aadat hai naam rakesh tiwari hindi times media aur जैसे भी हो आखिर तक पहुंच ही जाता हूं मेंटल हेल्थ अपने आप में एक कितना बड़ा सवाल है जिसने पूरी दुनिया को घेर के रखा हुआ है लेकिन पूरी की पूरी मेंटल हेल्थ का सबका ध्यान सिर्फ ड्रग्स और दवाओं के माध्यम से सजेशन देने पे जाता है ना कि काउंसलिंग पे और काउंसलिंग भी किससे जो बंदे को जानता भी नहीं है मैं सिर्फ अपने लिए सिर्फ इतना कहूँगा क्योंकि छुपाता नहीं मैं और इस बात को सन दो से विशेष करके मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं ताहिर भाई को पता है बलदेव जी बलदेव मुत्ता जी को पता है Uh, 2014 में मैंने अपना बेटा खोया मेंटल हेल्थ के मुद्दे पर और वो भी अस्पताल में एक लाइन हमारे यहाँ कही जाती है कि मांझी जो नाव डुबोए तो कौन बचा है अस्पताल में जाके आपकी जान चली जाए कहाँ जाएंगी इसके बाद में कोई सलूशन आप लोगों के पास में इसका कोई तरीका अगर आप सरकार को बता सकें क्योंकि मैं तो सवाल पूछ पूछ के अभी तक पिछले आठ साल से दस साल से सवाल लगातार पूछ रहा हूँ और उनके पास में और मुझे खुद मैं डॉक्टर के पास गया उसने कहा गोली पकड़ो खाओ और उसके बाद में नींद आती है सही बाकी उसको बोले पूरी दुनिया में है मैं तो खुद भी दवा ले रहा हूँ धन्यवाद राकेश जी राकेश जी ये सवाल था या कमेंट अरुणा दीदी आई थिंक सॉरी हमारे आपके प्रोग्राम में इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है बातें होती हैं मेंटल हेल्थ की वजह से एंड यू आर इन द फोर फ्रंट इनसे बात करते हैं जो आप मोता साहब से बात करते हैं कितनी इंफॉर्मेशन जाती है कम्यूनिटी में सादिया के प्रोग्राम में से इतनी इंफॉर्मेशन जाती है कम्युनिटी वी हैव टू कीप डूइंग दैट क्योंकि हर घर में ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए हर घर में पहुंचनी चाहिए और हम जो यहाँ जिनके पास ये माइक है बोल सकते हैं वी हैव टू टॉक अबाउट इट जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने दोस्तों को जाके कहें कि मेंटल हेल्थ का जो प्रोग्राम है हम सुन के आए हैं यहाँ इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ हेल्थी वी शुड नॉट बी क्वाइट अबाउट इट एंड थैंक यू फॉर डूइंग द वर्क दैट यू हैव बिन डूइंग थ्रू वेरी टफ टाइम सिर्फ एक आखिरी सरकार के सरकारों के कानों पर जू रेंगने के लिए ताकि वो समझें परिवारों का महत्व या परिवारों को अपनी कौन अपनी जब दवाएं दे रहे हैं या हेल्प करने के नाटक करते हैं उसमें इन्वॉल्व करने सरकारों के कान पर कैसे जू रेंगे मेरा आखिरी सवाल बस यही देखिए जब ये पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शुरू हुआ था ना ये इनकी कार में से शुरू हुआ था जैसे मैंने तीन एजेंसी शुरू की हमारी कार में से शुरू हुई मेरे बेसमेंट में शुरू हुई कितने साल लगे अब वहाँ पर इनकी कम्युनिटी में 60, 70 कितने हाँ मानिए फोर टाइम वर्कर्स 150 एंड फिफ्टी हाँ फुल टाइम वर्कर्स हैं जो पहले नहीं थे ठीक है गवर्नमेंट का कान खींचा शोर मचाए उनके दरवाजे खड़ाए तो आज हम यहाँ पहुंचे हैं वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट 
क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन डिमांड हम टैक्स देने वाले लोग हैं हम काम करने वाले ये हमारा हक है लेकिन हम लोग मांगते नहीं हैं हम लोग शोर नहीं मचाते हैं यू नो सो आई वुड आई वुड आस्क एवरीबडी टू बिकम एन एडवोकेट जब हमारे फंड रेजर होते हैं हम लोग नॉन प्रॉफिट के जाइए बोलिए इनकरेज करिए कम्युनिटी को एंड वी हैव टू टेक द रोड हमारे को कोई करने वाला नहीं है हमें करना है राकेश जी रियली सॉरी अबाउट योर सन अब आपका सवाल बहुत वाजिब है कि अगर जो रक्षा जिसके पास जाते हैं हम रक्षा के लिए वही रक्षा नहीं करा तो कहाँ जाए सो so, मेरा ये मानना है आई एम नॉट श्योर इफ़ यू हर्ड मी कि मुझे भी मैं जब साइकाइट्रिस्ट के पास गई थी तो मुझे भी दवाई दी थी राइट right? right. और कोई हेल्प नहीं अनफॉर्चुनेटली यही है क्योंकि वो जस्ट बैंडेड का काम करना चाहते हैं डॉक्टर्स क्योंकि उनको उनको उसी के पैसे मिलते हैं जो रूट कॉज है ना उस पर कोई ध्यान रूट कॉज जड़ से खत्म कर दिया तो उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी ना तो उसके लिए I'm sorry to say we can't rely on the sarkar we can't rely on governments we have to work with ourselves we have to work with our families every family should teach yourselves and your children how to deal with stress how to deal with your emotions how to manage your emotions these things we have to teach our children ghar mein sikhayenge तो बाहर जाके वो वैसे ही बिहेव करेंगे तो वो जो अपने आप ही जो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी सो so, ये काम हमें खुद अपने घर से शुरू करने होंगे सरकारों से तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते सरकारों के साथ हम बोल सकते हैं आवाज उठा सकते हैं पर कितनी आवाज उनके तक पहुंचेगी कितनी उनके कान पे जू सर कहेगी ये हम नहीं कह सकते सो द आइडिया इज टू वर्क ऑन आर सेल्स लर्न योर सेल्फ एंड देन टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू मैनेज योर इमोशंस हाउ टू मैनेज द रिलेशनशिप्स हाउ टू मैनेज योर हेल्थ हाउ टू लुक आफ्टर योर हेल्थ राइट हम अपने घर से शुरू करेंगे बच्चों से शुरू करेंगे तो अपने आप समाज में ये बढ़ जाएगी मेंटल हेल्थ इंसान का इशू है और इंसान का इशू हमेशा इंसान ही हल करते हैं बंदे का बंदा दारू हों पॉलिसी लॉस तो बनाती है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने आप को वॉल्टियर करें किसी भी मुद्दे को ठीक करने के लिए ख़ास तौर पे सोसाइटी में हम सब सोसाइटी का हिस्सा हैं और हम सब सोसाइटी बनाते हैं और हम सब का एटीट्यूड और हम सब का बिहेवियर इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करता है जिस दिन हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लेंगे उस दिन हमें सरकार की दी हुई बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेंगी मुता साहब इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने बैठे हुए इतने अरसे से अरुणा दीदी इतने अरसे से काम कर रही हैं लेकिन ये काम हमने ही करना है हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी दवाइयों या पॉलिसी मेकर्स को ही सिर्फ नहीं दे सकते जैपनीज आर्ट में वो चीज़ जो टूट जाती है उसको जोड़ा जाता है और फिर उसके साथ गोल्ड की आउटलाइन दी जाती है और वो एक इंतहाई खूबसूरत आर्ट पीस बन जाता है मैं इसको एक इंसान की तरह लेती हूँ कि इंसान भी एक आर्ट पीस है उसके इमोशंस और उसके एक्सपीरियंसेस कोई इंसान बुरा नहीं है उसके इमोशन उसके एक्सपीरियंसेस इन द लाइफ शेप्स हिम और हर द वे दे आर लेकिन उसके साथ साथ हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी इनपुट उसको या तो आर्ट पीस बना सकती है या जंग आज के इन अल्फाज के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम खत्म करती हूँ अपने पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया उन्होंने बहुत अच्छी इनपुट दी बहुत अच्छा लगा सब खातिन हजरात का पार्टिसिपेशन के लिए बहुत शुक्रिया आप सबके मिल के साथ चलने से ही कारवा आगे चलेगा ये नलंदा अवार्ड्स आगे चलेंगे ये लिटरेरी फेस्टिवल आगे चलेगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी थैंक यू